Hello, hello. Hello, teacher. Hello, teacher. Welcome. Welcome. Today is Friday, so happy weekend for you. Hello, Lupita, welcome. I'll copy here something for Lupita. Give me a second. Hello, Abby. How's your internet today? ¿Cómo está su internet, Abby? Hoy está bien, hoy me lo vinieron a arreglar. Clean. Ok. Excelentoso. Ok. Now, let's start right now, right? Vamos a comenzar ya. Si me falla mi internet, ahí me avisan. Si me oigo mal, vamos a cambiar, ¿sí? Ok. So, let's begin. Let's practice with the parts of the house before we start. Just give me one second. Here, right, listen, please. The parts of the house and the parts of the apartment. Unit seven, does it have a view? Page 44, exercise one, snapshot. Listen and practice. House. The house has two floors, a garage and a yard. The first floor has a living room, a dining room, a kitchen, a laundry room, and stairs to the second floor. The second floor has a hall, three bedrooms, and a bathroom. The bedrooms have closets. Apartment. The apartment building has a lobby and an elevator. The apartment has a living room a kitchen, a dining room, a bedroom, a bathroom, and a closet. Good. Questions? Questions about vocabulary? Yes, teacher. Yes? Uh, I'm, I think hall is vacío. Yeah, it's true. Okay. All, all is vacío, right? Mm -hmm. Oh, another question? More questions? No. Okay, now we're going to see, listen to a conversation. Listen, please. A little bit bigger. Okay, listen, please. Page 44, exercise two, conversation. My new apartment. Listen and practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really nice. Is it very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay, now listen again. Page 44, exercise two, conversation. My new apartment. Listen and practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really nice. Is it very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay, now listen, please, and repeat. 
Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? What's it like? It's really nice. Is it very big? Is it very big? Well, it has a big living room. A bedroom. A bathroom. Bathroom. In a kitchen. In a kitchen. Nice. Do you live downtown? Do you live downtown? No, I don't. No, I don't. I live near the university. I live near the university. Does it have a view? Does it have a view? Yes, it does. Yes, it does. It has a great view. It has a great view. of another apartment building of another apartment building okay now we're going to practice but before to practice i will take the attendance yvonne hello yvonne hello Nathan. Okay, good evening. Uh, Deborah? I'm here, teacher. Good. Delia? Delia? Lupita? Erica? Present. Welcome, Erica. No hizo falta ayer, Erica. Sí. Okay. <laughs> Bueno, que ya está de nuevo aquí, ok. Uh, ok, Lupita, ya tomó la asistencia. Abigail. Present. Good. Elizabeth. Present. Ok, nos hizo falta ayer también, Elizabeth. <risa> yes. Ok, Jonathan. Mr. Cajas Pérez. Naum. Present teacher. Okay, welcome. JC. JC. Minor. Melba. Monica. Oscar, Robert, Jari. Present teacher. Okay, welcome, Jari. ¿Cómo está su internet ahora, Jari? Pues está muy bien. Ah, excelentoso. <laughs> Good. Uh, okay. Si hay alguna pregunta, aquí estamos a sus órdenes, Yari, ¿ok? 
Okay, look, let's just start. Let's just start. Let's begin, right? Now we're going to practice this conversation. In this case, Yvonne and Deborah, please. Yvonne is Linda and Deborah is Chris. Let's practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What it's like. It's really nice. It's is it very big? Well, it it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you like do you live in downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. A great view, right? Una gran vista. De otro apartamento, no, <laughs> no de nada más que otro apartamento, right? You can see the picture. Is sarcastic? Sorry? She's sarcastic? Ah, yes. She's sarcastic. Uh -huh. It's a sarcasm. Sarcasm, right? Yes, like, like when you say, te caíste. No, solo pasaba a ver cómo estaba el suelo. <laughs> Things like that, right? Okay, good. Now, um, the, the question here is, what's it, what's it, what's it like? What's it like? ¿Cómo es? ¿Qué tal es? What's it like? If you want to know about San Salvador, for example, what's it like? For example, downtown, right? Últimamente como que están arreglando mucho el centro de San Salvador, ¿verdad? Downtown. Entonces pregunto usted, what's it like? Mm, it's really nice. It's good, right? Good. Now I need uh, two more students to help me. Uh, Erika, please. And Abby. Erika, you're going to be Linda. And Abby, you're going to be Chris. Ready? One, two, three. Action. Guess what? I had a new apartment. That's great. What it like? It's really nice. Is it very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you like downtown? downtown? No, I don't. I live near the university. That is have a, a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Excellent. Also, thank you. Thank you very much. Now, again, the same question. What's it? What's it? What's it like? Everybody, please repeat. What's it like? Good. That's it now. Let's go to the next uh, couple, please. Uh, Elizabeth and Naum, please. Elizabeth, you're Linda. Naum, you're Chris. One. Good evening. Okay, wait, wait, wait. No, no, excuse me. The introduction, ladies and gentlemen, directly from Hollywood, California, Elizabeth and Naum. Action. Who's that? I have a new apartment. That's green. What it's like? It's really nice. It's very big. Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you like downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Very good. Apartment building. Apartment, apartment building. building. Mm -hmm. With the T at the end, apartment. Apartment. Okay, building. Building. Thank you very much. And look, this uh, Naum 
Do you live? Do you live downtown? Down. Do you live? Do you live downtown? Okay, downtown. Downtown. Okay, dokie. Thank you. Thank you very much. And he says, guess what? Guess what? Adivina qué? Adivina qué? Right? Me saqué la lotería, right? Guess what? Okay, good. Now let's continue practicing. Uh, let me see. Uh, Ro Robert, please. And Jari. Robert is Chris and Jari is Linda. Ready? Wait, wait a minute. One, two, three. Action. Where? What? Where's what? Hey, I'm in apartment. Uh -huh, Robert. Robert, bueno, nos va a ayudar entonces Jonathan. Welcome, Jonathan. Good evening. Good evening. Eh, ¿Escuchó la conversación, Jonathan? Sí. Sí, ok. Sí. Entonces, ayúdeme sí. ahí con, con Yari, please. That's great, ¿no? Uh, that's great. What is like? It's really, and it's really nice. Is it very big? Where is it? Where is a, a deep living room, a random, a bathroom, and a kitchen? Nice. Do you like downtown? No, I don't. I live near the the university. Does I have a view? Yes, I don't. Ay, lo demás no lo puedo pronunciar, lo siento. Tranquila, Yari, le voy a ayudar. It has... Dos, dos. It has... It has... A great view. A great... View. View. Of... Of... Another... Another... Apartment building. Apartment view, building. building. Ok, thank you. Thank you, Jonathan. Thank you, Yari. This is for you. Thank you very much. Now, we're going to listen the last time the, the, the audio. Please listen. Page 44, exercise two, conversation. My new apartment. Listen and practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really nice. Is it very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okie dokie. Voy a pasar lista nuevamente por lo que no se hayan presentado. Delia. JC, Minor, Melba, Monica. Teacher, I'm here. Who? Melba. Delia. 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 Hello, Delia. How are you? Hello, teacher. <laughs> Good. Good evening, teacher. I'm here. Melba. Melba. Hello, Melba. Where are you? Like the people from the United States say, how are you? How are you? <laughs> okay, good. And uh, Oscar? No, okay. Thank you. Let's continue, right? Now let's check some information, right? Can you tell me, uh, volunteers, please? Volunteer, voluntary, vamos a ver. Can you tell me uh, some sentences that are in simple present? Affirmative? Volunteers, simple present. Remember, simple present affirmative is simple, right? Is uh, subject and verb, right? Subject and verb, simple like that, right? 
I live near the university. I live near the university. I live near, oops, near the university. Correct? This is affirmative, right? This is affirmative. Okay, another example. It has a great, a great view of another apartment building. It has a great view of another apartment building, right? Okay, yes. So this is the, this is the subject, look. It, right? And has is the verb, right? Okay, good. And the other one is the subject is I, right? And live is the verb, right? Live. I live, the subject, right? Uh, another one, please. I have a new apartment. I have a new apartment. Good, that's it, right? I have a new apartment. Subject is I. And the verb is have, right? Something like that, sorry. Okay, good. One more. It has a big- It has- Living room. A big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen, right? Good. And the subject is it. Oops, sorry. Perdón, no puedo usar el mouse aquí, sorry. Yes, okay. It has. It is the subject. Has is the verb, right? Okay. Now, do you see any yes, no question? Do you see any yes, no question in the conversation? Remember, the yes, no question, use the auxiliary, do. Do you down. live downtown? Do you live downtown? Vivís en el centro? Vivís en el centro, right? Do you live downtown? Another example? Ah, and it says, no, I don't. Remember, there are two options when you answer uh, yes, no questions. Do you live downtown? Yes, I do, or no, I don't. Yes, I do, or no, I don't. In this case, it's negative. Look, no, I don't. Good, another question? There is one more question. Volunteers, please. Does it have a view? Does, he, does it have a view? Yes. And then the answer is positive. Look, yes, it does. Right? Yes, it does. Now, the structure is, as we saw yesterday, auxiliary do or does, the subject you or it, and then the verb leave and have. Look, then the, the rest is the component, right? Does it have a view? And notice that I don't say, does it has? A view, no, right? Why not? Because we have the, uh, here the auxiliary, right? The auxiliary, yes. Okay. It has the auxiliary here, right? Let's see. Okay. Das is the auxiliary. Mm -hmm. Good. Any question? Any question? No? Okay. Now, let's practice the yes, no question, right? Oops. The yes, no question. Listen, please, listen to the audio. Page 45, exercise three, 
Grammar focus. Simple present short answers. Do you live in an apartment? Yes, I do. No, I don't. Do the bedrooms have windows? Yes, they do. No, they don't. Does Chris live in a house? Yes, he does. No, he doesn't. Does the house have a yard? Yes, it does. No, it doesn't. Good. Repeat after me, please. Do you live in an apartment? Yes, I do. No, I don't. Do the bedrooms have a have windows? Yes, they do. No, they don't. Does Chris live in a house? Yes, he does. No, he doesn't. Does the house have a yard? Yes, it does. No, it doesn't. Now let's repeat for the audio, right? Ahora repitamos después del audio. Ready? Vamos a ver si podemos hacerlo. Page 45, size three, grammar focus. Repeat, please. Simple present, short answers. Do you live in an apartment? Yes, I do. No, I don't. Do the bedrooms have windows? Yes, they do. No, they don't. Does Chris live in a house? Yes, he does. No, he doesn't. Does the house have a yard? Yes, it does. No, it doesn't. Okay, so let's practice, right? Let me see. Uh, Jari, please. Do you live in an apartment? Jari, you can say, yes, I do, or no, I don't, right? Jari? Do you live in an apartment, Jari? Okay. Yes, I do. Ah, yes, I do. Oh, do you live? Oh, nice. Me too, Yari. I live in an apartment. <laughs> okay. That's why you listen a lot of noise, right? Pero se mucho ruido, porque aquí en los edificios siempre hay ruido los vecinos. Okay. Now, thank you, Yari. Now, uh, Robert, está por ahí, Robert? Robert? Okay. Uh, Melba, please. Do you live in a house? Miss Cabrera Diaz, Miss Cabrera Diaz. Lo popo, lo popo. Sorry, excuse me. Miss Cabrera Diaz? No. Okay. Something happened. Internet que no siga siendo travesura, ¿verdad? Okay. Um, uh, now, please. Do you live in a house? Mm, no, I don't. Does Jari live in an apartment? <laughs> now? Hi. Does Jari live in an apartment?
Je Chidas or no Chidasen? No. No, no Chidasen. Hmm? Sorry. Así se hacen los chambres. <laughs> okay. No, no. She said, yes, yes, I do, she said, right? Le pregunté a Yari y me dijo, sí. Vi un apartamento. Yes, I do. So again, ahora le voy a cambiar la pregunta. Um, now, does Yari live in a house? Yes, he does. Yes, she? Does. Hmm. Again, right? Again, no. nuevamente. I will pass the information. Le voy a pasar el chambre. Yari vive en un apartamento. Yes? Okay. Now, Naun, does Yari live in a house? Yes, he does. <coughs> Excuse me? <laughs> no, he does. No, she? No, she? No, she does. No, she doesn't. No, she doesn't. No, she doesn't. Okay, thank you. Thank you very much. And uh, do you live in a big apartment now? Do you live in a big apartment? Yes, oh, I do. No. No, I don't. Say. I don't. Okay, thank you very much. Now, uh, Jonathan, please. Does Naun live in an apartment? Does Naun live in an apartment? No, I don't. No, no, wait, wait. <laughs> wait now. <laughs> Vamos a preguntarle a Jonathan, a ver si escuchó lo que usted dijo. <laughs> okay, Jonathan. <laughs> Jonathan, does Naun live in an apartment? No, I don't. No, 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 no. You are not Naun. You are Jonathan. I'm asking about Naun, right? Yo le pregunto sobre Naun. Does mm. Naun live in an apartment? Yes, he does. Or no, he doesn't. Again, Jonathan. Does Naun live in an apartment? Yes, Naun. Yes, he does. Yes, he does. Excellent, yes, he right? Does. Does Naun live in a big apartment? Does Naun live in a big apartment? Yes or no? Era, es para mí. Yes, Jonathan, for you is. Ah, perdón, perdón. Yo <laughs> pensé para yeah. Naun. No, no, no. No, porque si no dijera, Naun, do you live? Pero no. Le ah. digo, das, das Naun. Quiere decir que estamos hablando de una tercera persona. Ah. ¿Sí? Que esta tercera persona, nosotros estamos hablando de él, va, de Naun. Estamos ah. hablando de otros dos. ¿sí? De él es el chambre. <laughs> Ok, ah, y le, pero... le estoy preguntando si él vive en un apartamento grande. Él dijo. Ah, sí, sí. Él lo dijo. Ok, vamos a ver. Das Naum. Ah, pero no sé si. Uh... Vamos a ver ah, si escuchó. Sí. Si escuchó lo que dijo Naum. Das Naum live in a big apartment? Mm, yes, he does or no, he doesn't. Mm. Oh, he doesn't. No, he doesn't. Very good. Yeah. Now, Jonathan, do you live in a house? Yes. Yes. Yes, I do. Okay. Does your house have a jar? Tiene un patio trasero su casa? Does your house have a jar? Yes, I do. Yes, it, porque estamos hablando de la ah, casa. De, de la cosa, ah, ¿verdad? De la de, casa, ¿verdad? Entonces, la sustitución de la casa es it. It. Yes, yeah. it. Yes, it does. Yes, it does. Yes, it does. Thank you very much, Jonathan. Now, please. 
Uh, Elizabeth, please. Does Jonathan live in an apartment? Elizabeth? No, he doesn't. Does Jonathan live in a house? Yes, he does. Does Jonathan's house have a yard? Yes, it does. Okie dokie, thank you. Elizabeth, do you live in a house? Yes, I do. Does yes, your house, yes, you do, uh, okay. Does your house, Elizabeth, does your house have a big kitchen? Uh, no, I don't. No, it? No, it don't. No, it doesn't. Ah, no, it doesn't. No, it doesn't. Porque estamos hablando de la casa, ¿verdad? Mm -hmm. No, it doesn't. Thank you, Elizabeth. Now, Abigail, please. Do you live in a big neighborhood? Vive un gran vecindario? Do you live in a big neighborhood? Yes, I do. Okay. Does Elizabeth live in a house? Yes, she does. Yes, she does. Does Elizabeth's house have a big kitchen? No, she doesn't. No, it? Doesn't. Ah, no, it doesn't. No, it doesn't. It no. doesn't, right? Okay. Do you live um, in a beautiful house? Beautiful, hermosa, bonita. Do you live in a beautiful house? Yes, I do. Okay, thank you very much. Thank you, Abby. Okay, now, uh, Erika. Does Abby live in a house? Yes, he does. Yes, she? She does. Yes, she does. She does. Uh, does uh, Abby live in a big neighborhood, vecindario? In a big neighborhood? Mm, yes. She... No lo sé, Rick. She... No lo sé, Rick, me parece. <laughs> Vamos a ver. Big or small? Yo me acuerdo que dijo Big, pero no estoy seguro, Big. honestamente, Erika. Big. Preguntémosle mejor a, a Abby. Pregúntele. Do you live in a big neighborhood? Yes, I do. No, pero que haga la pregunta, Abby. I'm okay. sorry. Erika, come on. Do you live in a big neighborhood? Neighborhood. Yes, I do. Ok, ahora yo le hago la pregunta a usted, Erika. Does, Eri, does Abigail live in a big neighborhood? Yes, she does. Yes, she does, correct. Now, does Abby live in a beautiful house? Yes, she does. Yes, she does, right? Yes, she does. Aquí voy a escribir beautiful, look. Beautiful. ¿Qué quiere decir? Hermosa, casa bonita, chula. ¿Ok? Y este es neighborhood, miren. Neighborhood. Vecindario. Que viene la palabra neighbor, vecino. Y hood, que indica, indica un nombre grande, completo. Neighborhood. ¿Ok? Good. Now, uh, let's continue with Erika. Erika, do you live in an apartment? No, I don't. Do you live in a house? Good evening, teacher. Yes, Good evening. I do. Yes, you do. Thank you, Erika. And does your house have trees? Does your house have trees? <laughs> Can I please? 
no comprendo la última. Trees, ok, vamos a escribírselo, permítanme. Aquí está. Trees. Árboles. Yes. Trees. Uh, Does your house have trees? Yes, he does. Yes, it does. Correct. Thank you very much, Erika. Now, eh, Delia, please. Does Erika live in a house? Yes, she does. Does, does Erika's house have trees? Yes, it does. Yes, it does, right. Do you live in a small house, Delia? No, I, no, I don't. Do you live in a big house? Yes, I do. Good. Does your house have a big living room? Yes, it has. Yes, it does. Yes, it does. Okay, good. <laughs> yes, it does. No, no, you can say yes, it has, but you have to use the long answer, right? You have to say yep. yes, yes, it has, it has a big living yes, room. Uh -huh, correct. Okay, thank you. Uh, Deborah, please. Does Delia live in an apartment? No, she doesn't. Does Delia live in a big house? No, she doesn't. Mm -hmm. uh, no lo sé, Rick. Uh -huh. Does Delia <laughs> live in a big house? I don't remember, but I think it's no, she doesn't. Mm. I, I don't know. Ask her, pregúntele. Delia. Do you, do you live in a big house? Uh -huh. Delia, do you live in a big house? Sorry, I can't hear you. Yes, I do, Deborah. Okay, okay, thank now, you so much. Débora, Débora, does Delia live in a big house? Yes, she does. Good. Does, uh, does Delia's house have a big living room? No. Mm. No, she doesn't. No lo sé, Rick, nuevamente. <laughs> oh, my goodness. Okay. Ask her. Does your house have a big living room? Ask her. Delia, do your house? Yes. Does, does yes. your house? Does your house? Does oh sorry. Does your house has a big living room? Have. Yes. Have. have. Oh. Yes, it has. Wait, 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 wait. Yes. Vamos a hacer yes, bien la pregunta. Does. Yes, wait, wait. Vamos a hacer bien la pregunta. Que está un poco nerviosa, Débora. Es lo que pasa. Sí, ya, ya es viernes, entendamos. Sí. Y el cuerpo lo sabe. Ah, así que... <laughs> ok, Débora. Ask her. Ok, Delta. Does your does, house have a big... Does your house have a big... No, no, wait, wait, wait. wait. Débora, Débora. Wait, wait. Have. Yes, uh, have. I, I said have. Oh, sorry. Entonces yo soy el sorbete, perdón. No, no. Okay. Okay, Dalia. okay. repeat Dalia. the question. Come on, repeat. House have a big living room. Yes, it does. Okay, ahora okay. yo le pregunto a usted, ahora. Does Delia's house have a big living room? Yes, it does. Yes, it does. Good. Do you live in a house, Deborah? Yes, but I, I don't. I want to to, to know how to say because I live in um um in zona rural. Ah, in a rural area. Yes. Rural area. Okay, aquí se lo voy a copiar, permita. Rural area. And if, if I want to say Casa de Campo, urban area, area, right? Okay. Okay. And country house. Ah, okay. Home, okay. También puede decir así, countryside house. Countryside house. Okay, okay. good. Now, uh, 
Deborah, do you live in a countryside house? Yes, I do. Do you live in a big house? Yes, I do. Does your house have a lot of animals? Uh, just dog and este, mouse and... Mouse. Uh, <laughs> sorry. <laughs> and, let me see. I don't know how do you say in, in English. Este, tacuacine. <laughs> tacuacine is... Eh... Es como caru... No, eh, tiene un nombre, pero, pero es que el tacuacín es como, como un marsupial. Frog, frog, frog. Pro, ajá, ¿cómo, cómo ajá. es? Frog. 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 No me recuerdo, Frog. pero ese es Sarigüeya. Entonces, yeah. lo, lo que yo no entiendo, o sea, porque los tacuacines llevan sus, sus tacuacincitos en la, en la cola. ¿no? Uh -huh. Ah, en la espalda. En la espalda, sí. Eh, yo no sé si ustedes se han fijado de que cuando vienen carros en un camión que los traen de Estados Unidos le dicen la tacuacina al al tráiler que va atrás que trae un montón de carros le dicen tacuacina le dicen así ah ya me acordé posum posum ok posum es, es, es sarigüeya o tacuacín pero la, mi, mi pregunta es si no, no. Yeah. no sé no estoy seguro pero lo que sí sé es que la, a los trailers que traen un montón de carros, le dicen tacuacina porque los tacuacines andan sus tacuacincitos ahí en la, en la yeah. espalda. Entonces, por eso le dicen tacuacina. Entonces, posum, posum es. Ok. So, in, in, in Deborah's house, she has some possums. <laughs> some possums. Eh, rats. <laughs> and, and, and how about dogs? And, and, uh, I have only one. Uh huh. And, and, and do you have cows? Uh, and the other side of my house. Okay. Chicken? Pio, pio? No, I don't like it. Okay, good. So only, only dogs and cats and rats. Yeah. <laughs> and, and possums. <laughs> okay, uh -huh. now. Do we, no, so I repeat the question. But this is for, for Yvonne. For Yvonne's oh, illustration. Okay. Vamos a ver si no es equivoca Yvonne. Ojalá que no. Vamos a ver. Do you live in a countryside house? Yes, I do. Do you have animals in your house? Yes, I do. Okay, good. Yvonne, does, uh, De does Deborah live in, a, in an apartment? No, she doesn't. Does Deborah live in a countryside house? Yes, she does. Does Deborah have a lot of animals in her house? Yes, she does. Yes, she does, right? Hasta un elefante tiene. Okay. <laughs> no, I'm kidding. Okay, thank you very much. Perdón que me detengan este ejercicio, pero me urge que, que entiendan la yes, no question. ¿Sí? Okay, vamos a hacer este ejercicio rápido. Eh, y vamos a ir contestando, pero todo junto, ¿verdad? Ah, JC, ya está con nosotros, JC. Ok, y Robert también. Le, Robert, le voy a anotar la asistencia solamente. Y después, cuando ya está listo, me avisa. Permítame, Robert, aquí está. Ah, sí, sí, ya que había dicho. Ya había dicho, sí, pero ya le tomamos la asistencia. Y JC también. Pobre JC, le ha tocado pesado, porque es fin de mes. Yo les dije, no sean contadores. <risa> no, son mentiras. Son mentiras. Es una gran profesión, ¿verdad? Ok. Now, eh, we are going to answer this question, right? Vamos a hacer la, la, la respuesta, pero lo vamos a ir haciendo rápido porque es, es bastante largo, ¿sí? Es bastante largo. Entonces, vamos a tratar de, de ir haciendo las preguntas y respuestas. Ok. Look. Linda and Chris are continuing with the conversation, right? Okay, está bien, Lupita, la esperamos. Okay, so we're going to make yes, no question and answer, right? Linda says, do you live in an apartment? And Chris says, no, I, no, I do or no, I don't. No, no, I don't. No, I don't. No, I don't. Okay. Vean lo que es. 
lo que está describiendo ahí, así me imagino la casa de Delia, ¿verdad? Bueno, grandota, ¿verdad? Ok, eh, permítame, voy a borrar acá. Ok, good. You're right, teacher. You're, oh, excuse me, nice. No, no, it's like, no, the, <laughs> you are right. The, the, you are right. Uh -huh, that's it. <laughs> I am right. No. I am correct. You know, so your house is like that. Así no, es, teacher. No. You are right. I wish. Oh, well, but thank God you don't live in an apartment, right? <laughs> Because, you know, it's, it's very hard, right? Okay, anyway. So, no, I don't. I, I what? I live. I live in a house. So, if you say, do you live in an apartment? Vive en un apartamento? No, I don't. Entonces, si no vivo en un apartamento, entonces, es obvio, ¿verdad? Que vivo en una casa, ok, en una casa. Ok, and then, the other says, eh, we're talking about the house, right? Si vivo en una casa, en una casa, voy a preguntar sobre la casa, ¿sí? Entonces, ¿quién me quiere ayudar aquí? Vamos a ver, Linda, says. Ajá. Do o das? Does it have? Does it have a jar? Ajá, uh -huh. thank you. Does it have a jar? Yes, it. It do o it does? Does it does? Yes, it does, right? Do you live in an apartment? No, I don't. I live in a house. Does it have a jar? No le escribo porque me va a tardar mucho, verdad? Así que por favor vayan en su mente <ríe> rellenando el ejercicio. Okay, does it have a jar? La casa tiene un, un patio, un si, ¿sí? entonces, yes, it does. That sounds nice. Okay, Elizabeth, please help me. Do you or does you, Elizabeth? Do you or does you? Two options, Elizabeth. Está pensando, está bien, vamos a darle tiempo. Ah, perdón, no había visto que tenía apagado el micrófono. Tú. Ah, ok. <ríe> Yo Good. estaba hablando solita. Ah, oh, bueno, así me ha pasado a mí también. ¿no? <ríe> ok. Do you have? Do you have? Alone? Have. Mm. Alone means solito, ¿verdad? Entonces, uh, do you have uh, or do you live? You live. Do you live alone? No, vamos a ver, Yari, me ayuda. No, I do, do or no, I don't. Yari, thank you, Elizabeth. No, no I, don't. no, I don't. Thank you, thank you. Now, Jonathan, I, I have, I live, or I like with my family. I live. I live with my family, see? ¿sí? Vive solo? No, vivo con mi familia. Okay. Yeah. And Linda says, Yvonne, please. Do you or does you? Do. Do you? Do you live or do you have? Do you live? Do you live? Mm? No lo sé, Rick. Do you live or do you have? Do you have? Do you have any brothers or sisters? Uh -huh. Do you have any brothers or sisters? Okay. And, permítame. Eh, solo tengo tres cámaras encendidas. O es mi imaginación. Quiero ver, vamos a ver acá. Sí. Ah, ya, ya, ya se incorporó Erika, ¿verdad? Ok, si me hacen el favor, los que puedan encender su cámara para yo verle sus caritas ahí, ¿verdad? 
Ok, sigamos. Do you have any brothers or sisters? Eh, Delia, please. Yes, I. Yes, I do. I live or have. I have four sisters. I have. I, I have, have four, sisters, four right? sisters. This is a big family, you know? Mm -hmm. Four sisters. And Chris is five. It's like my family, you know? I, I have four sisters and me, so we are five. <laughs> nice. So and Linda said, really? Uh, let me see. Uh, quiero ver, vamos a ver. Aquí le hacemos la pregunta. Melba. Melba? Hello, Melba. Ya voy a ver en el grupo si, si me han mandado mensaje, ¿verdad? Ok. Uh, give me a second. Solo déjenme traer mi teléfono un segundito. Ya regreso. Brian, quiero ver si me han mandado mensajes al grupo, porque creo que algunos les está... Ah, cabal. Tengo 10 mensajes, ¿verdad? Eh, JC tiene problemas. Edwin también. Melba también. Y... Melba va manejando, entonces, va, muy bien, no vamos, a, no vamos a interrumpir porque no va a ser que vaya a chocar por ahí, ¿verdad? Ok, so, eh, let's finish together, vamos a, vamos a salir entonces los que estamos conectados, ¿verdad? Eh, Jonathan, please. Eh, really? No, wait, yes, yes I do, says, do you have any brothers or sister? Yes, I do, I have four sister. Now. Jonathan, really? Do or does your house? Do or does? Jonathan? Uh, do, me dijo, oh. or does? Le voy a dar una pista. Uh -huh. ¿Quiere una pista? <laughs> yes. Yeah. ¿Cuál quiere? ¿La de Lopango o la de Coma Latón? Son dos hombres. Let me see. Your house is singular. Only one. Your house is only one, right? So is your house, your house or single. does your house? Uh, your house. Ajá. Do or does? Do. Mm. No, that's. <laughs> that's right. That's. Okay, good. That's. Hey, your, your house. Me, me, your house is single. Vaya, es que hagamos una cosa, ¿verdad? Para Jonathan y para todos en la clase. Uh -huh. Cuando digamos your house, your pencil, your, your car, etcétera, etcétera, vamos a sustituirla por un pronombre. ¿Cuál es el pronombre? ¿Qué sería aquí en este caso? Sería it. ¿Sí? Uh -huh. Y con it usamos das, ayer lo vimos, ¿verdad? Usamos do con I, you, we y they. Y usamos das con he, she, and it, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos algo que sea singular, siempre vamos a decir das. Y aquí si dijera your houses, si alguien tiene varias casas, por ejemplo, no sé, digamos Ivonne, creo que tiene como tres casas, entonces eh, <ríe> no, broma, Ivo. Son, son broma. Ok, your houses. Entonces sería do. ¿Por qué? Porque si sustituimos your houses por un pronombre, vamos a decir they. They, porque es plural, ¿sí? Los singulares se sustituyen con it y se usa das. Y los plurales se sustituyen con they y se usa do. ¿Ok? Entonces, Jonathan. Sería, does your house live 
โอค่ะลีฟโอฮาวโอโอฮาวสอรี่สอรี่ลีฟโอฮาวคุณเลือกเดี๋ยวเราต้องเปิด o ปิดประตูสมุขที่ดัสจูร์ฮาวส์มีนี่เบดรูมส์มากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายมากมายม
Very elegant. <laughs> Thank you, teacher. Yeah, okay. Uh, Delia? Here, teacher. Also, Valladares. Valladares sounds like, you know, rich people. <laughs> <laughs> okay. okay. Uh, Edwin? Present, teacher. Okay, ya puede participar, Edwin. Uh, voy manejando todavía. Sí. Ah, o sea, voy bueno, no, tranquilo, no, tranquilo, tranquilo, véame. Cuidado con ese camión, cuidado. Ah, va, muy bien. Excelente, ahí. Vaya tranquilo. Bueno, bueno. Muy bien, Alessandro, ya le tomo asistencia, Alessandro. Ok, eh, Lupita. Erika. Presente. Eh, Abby. Presente. Elizabeth. Present. Jonathan. Present, teacher. Eh, José. Sigue manejando, ¿verdad, José? Ya, ya vimos, Edwin. Cuidado ahí. Bueno. Cuidado con el de la moto. <risa> Cuidado. <risa> ok. Ok. Eh, José sigue manejando. Está de oyente. Eh, luego tenemos a Naum, please. Naum. Naum. Algo pasó en San Francisco que no contesta Naum. Ok. Eh, JC. JC. Bueno. Eh, Minor. Melba. I'm here, teacher. Ok. Eh, Está teniendo problemas con su internet nuevamente, ¿verdad, Melba? Sí, dije sí. algo. Todo. A veces se me cae la señal y me desconecta, pero vuelve a conectar. Va, está bien. Y aún ando manejando. Ay, eh, sí, le manejando. aviso lo que esté en la casa. Sí. Vaya, entonces, solo de oyentes, digamos. Sí. Ok, good. cuidado ahí con, ¿verdad? con la moto, se la me moto. atravesó. <risa> Híjole, a mí cada rato me pasa, ¿verdad? Bueno, pero no son todos los motociclistas. Algunos respetan. Ok, Mónica. Nicole. Present teacher. ¿Ya puede participar, Nicole? Eh, fíjese que no, porque no, no. traer el bus. No hay problema, no hay problema. Aquí le ponemos oyentes. Siga Ay. oyente. Eh, Oscar. Present. Ok, welcome, Oscar. Bienvenido. Robert. Present teacher. I'm here. Good. Eh, Yari. Present. Ok. Thank you, Yari. Y tengo dos mensajes aquí. Eh, Mónica, muy bien, pero creo que Mónica no puede participar, ¿verdad? Así que vamos a ponerle aquí oyente también. No lo sé, Rick. Yo creo que algunos andan ya de fiesta, ¿eh? Hoy es viernes, no sé. No lo sé, Rick, me parece sospechoso. <risa> Son bromas, yo sé que están trabajando, no se preocupen. Y quiero ver, Minor, no sé si me han enviado algún mensaje, Minor. No, ¿verdad? Sí, hoy definitivamente no se ha conectado. Ni en el chat, no lo veo presente en el chat. Vamos a ver. Sí. Ah, va, va escuchando, dice Minor. Vale, vamos a poner asistencia, Minor. Sí, está bien. No hay problema. Permítame. Permítame un segundo. Ah, no, 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 no. ¿Quién ha pedido Bonilla entonces? Ah, Oscar. Sí, Oscar no puede participar, solo va escuchando, me dice. Sí, está bien. Y Melba sigue manejando. Pues no, Maino no se, no se ha reportado. Solo hay uno que tiene puntitos, no sé. No sé quién es. Bueno, sigamos entonces. Good, let's continue. Vamos a hacer un ejercicio más difícil. Así que, por favor, como dicen en buen calón salvadoreño, ¿verdad? pongámonos las pilas. 45, 3 y 4. Ok. Regálenme un segundito. Vamos a ubicarnos aquí. Ok, good. Now, here we have uh, 
four houses or four homes, right? So what you're going to do is to number the pictures one to four, okay? A medida que vayamos escuchando la conversación, ustedes van a escuchar la descripción, ¿sí? Y vamos a poner el número correspondiente, yes? Okay, please, listen. Page 45, exercise four, listening. It has just one room. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from one to four. Number the pictures from one to four, right? Come on. One. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. Two. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of a large modern building. I have a great view of the city and I'm close to lots of stores and restaurants. Three. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. Four. My family and I live in an old house in the country. The house is a little small, but we have a nice yard and lots of trees. We like it a lot. Okay, now listen to the script, right? Le voy a poner el script. Page 45, a ver exercise si four, ¿sí? listening. It has just one room. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from one to four. One. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. Two. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of a large modern building. I have a great view of the city and I'm close to lots of stores and restaurants. Three. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. Four. My family and I live in an old house in the country. The house is a little small, but we have a nice yard and lots of trees. We like it a lot. Okay. It's okay or again? Una vez más? Was this bien? It's okay. It's okay. Good. Now, so I need you to tell me the number, right? The first picture, la, la, la picture, <laughs> eh, la foto número uno, okay, picture number one, right? ¿Qué número sería? Number two. Number two, right? Number two, quiero, no, aquí está muy chiquito para escribir, me va a costar mucho, okay, two. Luego, la casita en el countryside, la number casa two. de, esta es la casa de, de Débora, ¿verdad? Sí. Yes, teacher. Yes, ahí, ahí Just vemos like a, this. a lot of trees. Por ahí está la rata twill. The mountain too. The mountain, <laughs> yes, nice. Por ahí está Firulais, no se ve, pero ahí está en la, en la puerta, sí. Okay, so number two in the, the countryside house is what? Number? Four. four. Number four, yes. And then the next one is? Three. Three, correct. And the last picture, la última foto de qué número sería? One. One, right? Dice que los vecinos de arriba son ruidosos. Y aquí que duermen en el sofá. Hay sofás que son sofá cama, pues aquí está. Y aquí dice que hay un montón de, de árboles, las montañas. Eh, los abetos susurran. Heidi, el abuelo. Ok, y luego tengo aquí eh, un edificio, ¿verdad? Este es más grande que la Sacamil, ¿ve? Que la Ibu, ¿sí? Es mucho más grande. Entonces, 
La ventaja es que tiene, está cerca de todo, ¿verdad? Farmacias, dice, eh, de todo, ¿verdad? Es la ventaja de vivir en un apartamento, pero sí, un poco. Se oye hasta los suspiros de los vecinos aquí, ¿verdad? Así que <ríe> es lo único. Ok, now let's go to the next one. Vamos al otro ejercicio difícil. Let me see. 45. Ah, no, este es el mismo. Eh, three and four. Ok. Aquí está el otro. Sí. Este sí está más difícil todavía, pero vamos a escucharlo. Sí. Ok, listen. Listen to Marsha. Marsha is a person, right? Vamos a un poquito más grande. Listen to Marsha talk about their, her weekly routine. Marsha está hablando de su rutina mensual, ¿sí? No, no, semanal, perdón. Check the day she does each thing, right? Vamos a poner un cheque en el día que ella se levanta temprano. ¿Qué día se levanta temprano? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, or Sunday. ¿Qué día va a trabajo? Monday, Tuesday, Wednesday. ¿Qué día? Exercise. ¿Qué día hace ejercicio? Right? What day she see friends? ¿En qué día ve a los amigos? See family. ¿Qué día ve a la familia? Study. ¿Qué día estudia? Drink chuco. ¿Qué día toma chuco? Ah, no, no, perdón, esto no. Solo aquí, study, ¿verdad? Ok. Good. Now, listen to the audio and let's check, right? Page 40, exercise 8. Listening. Marsha's weekly routine. Listen to Marsha talk about her weekly routine. Check the days she does each thing. Do you get up early every day, Marsha? Well, no. I only get up early on weekdays and on Saturdays. I go to school from Monday to Friday, and I work on Saturdays. So I get up around seven o'clock. How about on Sundays? On Sundays? Then I sleep late. What else do you do? I mean, do you exercise during the week? Yes, but not every day. I swim three times a week on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Oh, and I also play tennis on Saturdays after work. So I exercise four days a week. What about the rest of the weekend? When do you see your friends and family? Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays, and that's in the evening. And I visit my family on Sundays. When do you study? Every day. Wow, you're really busy. Again. Page 40, weekly routine. Listen to Marsha talk about her weekly routine. Check the days she does each thing. Do you get up early every day, Marsha? Well, no. I only get up early on weekdays and on Saturdays. I go to school from Monday to Friday, and I work on Saturdays. So I get up around seven o'clock. How about on Sundays? On Sundays? Then I sleep late. What else do you do? I mean, do you exercise during the week? Yes, but not every day. I swim three times a week on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Oh, and I also play tennis on Saturdays after work. So I exercise four days a week. What about the rest of the weekend? When do you see your friends and family? Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays, and that's in the evening. And I visit my family on Sundays. When do you study? Every day. Wow, you're really busy. Okay, now the script, right? 
La letrita es súper chiquita, pero tratemos de leer ahí. Page 40. Listen to Marcia talk about her weekly routine. Check the days she does each thing. Do you get up early every day, Marcia? Well, no. I only get up early on weekdays and on Saturdays. I go to school from Monday to Friday, and I work on Saturdays, so I get up around seven o'clock. How about on Sundays? On Sundays? Then I sleep late. What else do you do? I mean, do you exercise during the week? Yes, but not every day. I swim three times a week, on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Oh, and I also play tennis on Saturdays after work. So I exercise four days a week. What about the rest of the weekend? When do you see your friends and family? Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays, and that's in the evening. And I visit my family on Sundays. When do you study? Every day. Wow, you're really busy. Okay, let's go one by one, right? One by one. The days she does each thing. Get up early. What days, what days does Marsha get up early? ¿Qué día se levanta temprano? Yes, listen. Do you get up early every day, Marsha? Well, no. I only get up early on weekdays and on Saturdays. I go to school from Monday to Friday, and I work on Saturdays. So I get up around seven o'clock. How? Okay, good. So, uh, what days does Marsha get up early? Volunteers, please. Raise your hands. Participation. Ahí hay un botoncito que dice participación. Oh, yes. Thank you, Yvonne. So what days? From Monday to Friday. Monday to Friday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday, right? What about Saturday, Yvonne? Does she get up early? Se levanta temprano los sábados? Yes. Yes, also, because she works on Saturday. Solo los sábados trabaja. Qué galán, ¿verdad? No vive en El Salvador, quizá. <laughs> Solo los sábados trabaja. Okay, so Saturday. And so she gets up early. She gets up early on Saturday, right? And when you say weekdays, cuando decimos weekdays, estamos nos refiriendo al de lunes a viernes, ¿no? Es decir, que ahorita estamos en weekdays. Y mañana es weekend, fin de semana, ¿no? En el fin, week es semana, weekend. Saturday and Sunday, right? Good. Now, what about go to work? Ah, ya dijimos, ¿verdad? Pero escuchemos. What about on Sundays? On Sundays? Then I sleep late. What else do you do? I mean, do you exercise during the week? Ah, no, no. Bueno, hasta ahí. Ella dijo que trabajaba los sábados, ¿verdad? Entonces, she goes to work on Saturday. Ahora vamos, exercise. Exercise, listen. When does she exercise? Yes, but not every day. I swim three times a week on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Oh, and I also play tennis on Saturdays after work. So, I exercise four days a week. What about the... Good. Dejémosle este a Erika. Veo, le veo carita de, de participar a Erika. Así que, come on, Erika. What days does Marsha exercise? ¿Qué días hace ejercicio, Marsha? Ahí incluye natación, tenis, capirucho. Cualquier ejercicio que haga Marcia, ¿verdad? Si quiere lo pongo otra vez, Erika.
¿Lo ponemos otra vez? Erika. Sí. Va, lo vamos a poner otra vez para Erika. Sí. I sleep late. What else do you do? I mean, do you exercise during the week? Yes, but not every day. I swim three times a week on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Oh, and I also play tennis on Saturdays after work. So I exercise four days a week. What about the rest? Ah, Erika, hoy sí. Creo que es la más difícil, ¿verdad? ¿Qué días hace ejercicio? What days does Marsha exercise? No sé qué dijo, Monday. Monday? Ajá. Uh -huh. Tuesday. Tuesday. Uh, Thursday. Thursday. <laughs> Un día más le falta. Friday. Friday. Mm, ok. Monday, Tuesday, and Thursday, está bien. So, el último, escuchemos el último. Oh, and I also play tennis on Saturdays after work. I also play tennis on Saturday after work, is it, right? So, she exercises on Monday, Tuesday, Thursday, and, Erika, and? Saturday, Saturday. Saturday, correct. Oh. Yes, okie dokie, yes. Excelentoso. Right now, see friends and see family. Le vamos a dejar esta Jonathan. Luego cara de, de saber cuando ve a la familia. ¿Verdad? Vamos a ver. So, I exercise four days a week. What about the rest of the weekend? When do you see your friends and family? Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays. Ajá, uh -huh, Jonathan. When does Marsha see her friends? Um, Friday, Saturday. Okie dokie. Excelentoso, right? Now, see family. See family. A quien le ponemos, vamos a ver. Elizabeth. Elizabeth, le veo carita de que sabe la respuesta. ¿Cuándo ve a su familia? Escuchen. That's in the evening. And I visit my family on Sundays. Uh -huh, Elizabeth. Sunday. Sunday, right? She sees her family on Sunday, right? What about you, Elizabeth? Do you see your family on Sundays? Yes. Yes, nice. Excellent. Mm -hmm. Now study, right? Esta lo vamos a dejar a Yari. Vamos, Yari. Listen. When do you study? Every day. Wow, you're really busy. Ajá, Yari, ¿qué día estudia Marsha? When does she study? Yari? Bueno. Eh, entonces Melba me va a ayudar. Ya veo que ya no va manejando Melba, ¿verdad? Ya está en casita. ¿Ya es Melba? Ok. What days does Marsha study, Melba? Every day. Every day, right? Monday, Tuesday, todos los días. Bueno. Friday, Saturday, Sunday. Yes. Ok, very good. So, all days, todos los días. Right? Igual que mis estudiantes del básico 1 de inglés corporativo. Todos los días estudian inglés. Of Estamos... course. Of course. Por cierto, se me olvidó mandarle el video este día. Bueno, ni modo. Mañana se lo vamos a mandar, ¿sí? Este día tocaba conversación. Bueno. Eh, ok, Lupita, bienvenida nuevamente. Eh, la canción de ayer, la. ¿Lograron cantar? 
Take my breath away, de Berlín. Me gusta por la película. Take my breath away. Sí, hay que practicar con la música. Ya, vi, ya le vi la carita a Elizabeth. Sí, sí se acuerda, ¿verdad, Elizabeth, de la canción? <ríe> ok, good. Thank you. Now, ahora sí, ya vamos al manual. Nos falta la presentación también, ¿verdad? No, no vamos a salir a tiempo. Entonces, mejor vamos a la presentación, ¿sí? El libro lo vamos a dejar de último, ni modo. Yes. Vamos a la presentación porque me urge que terminemos de afianzar el tema del presente simple. Porque es un tema bastante largo. Ok. Bueno, comerciales. Este, espero que todos hayan podido resolver los ejercicios de la plataforma. Recuérdense que hoy estamos en el día 3, 3 de la semana 2. <ríe> día 3 de la semana 2. Y estamos trabajando en la unidad 2, que es el presente simple, ¿sí? Ok. Entonces, esta noche tienen que, tendrían que resolver la tarea... Ocho sería, ¿verdad? Ya de la unidad cinco, resolvimos cinco. Y hoy llevamos tres. Cinco más tres, ocho, ¿verdad? Entonces, hoy tocaría la tarea número ocho. Está fácil, solo es de ponerle sí o no, sí o no. ¿okay? Eh, y pues quisiera quedarme este día en la one to one class con Abigail. Abby, ¿puede esta noche? ¿Diez minutos extra, Abby? Sí, está bien. Sí. Ok, pues aquí la vamos a agendar. Ok, thank you. Now, let's start, right? Today is September the 30th, daily routines. Este, ya practicamos bastante, ahora vamos a ver teoría, lo siento. Pura teoría. Look, ask partners questions about someone else's daily routines. Preguntarle a los compañeros cuál es la rutina diaria de, de su de alguien, ¿no? And say what they do and what they don't. Decir qué es lo que hacen y qué es lo que no hacen. ¿Sí? Ok. Look. Todas estas son actividades que ustedes hacen tanto en su trabajo como en su casa. ¿Sí? Daily routines at work. I will read, then you repeat, and then you tell me what's the meaning. Ya practicamos con algunas de estas actividades ayer que ustedes hacen en su trabajo. ¿Sí? Este día vamos a ver más actividades. Algunas de, de estas van a coincidir con lo que ustedes hacen. Algunas, otras no. Pero vamos a hacer tres cosas. Número uno, yo se las voy a leer para que vean, escuchen la pronunciación, perdón, escuchen. Número dos, van a repetir. Y número tres, si no saben el significado, me preguntan, ¿sí? Ok. So, listen. Know the policies, know the regulations, help workers, help people, Help the company, advertise the company, design softwares, develop softwares, answer the phone, make phone calls. So please repeat after me. Know the policies. Know the regulations. Help workers. Help people. Help the company. Advertise the company. Design softwares. Develop softwares. Answer the phone. Make phone calls. Okay, questions? How do you say regulations in Spanish? How do you say softwares in Spanish? Uh huh. Me teacher. Okay, please. How do you say? Uh huh. No, in. In what cases you use 
um, Albert Heiss and the company. Albert, if you are a mer merchandise or marketing manager, si usted es jefe oh. de mercadeo, si trabaja en el, en el marketing, mm -hmm. entonces usted eh, advertise, usted publica, ¿Cómo sería la palabra en español? Publicita, ¿verdad? Publicita la compañía, hace publicidad con la compañía, ¿sí? Ok, thank you. ¿Sí? Ok. ¿Any other question? ¿Otra pregunta? Sí, publicitar la compañía, sí sería publicitar. Uh -huh. ¿No questions? Ok. Aunque, aunque nos tardemos, pero quiero que me, que me ayuden haciendo oraciones afirmativas, negativas y preguntas, ¿sí? Vamos a contestar, vamos a ver, Yari, ¿está por ahí Yari todavía? Ok, bueno, Robert, entonces, Robert, hagamos una oración afirmativa con no the policies, usando cualquier sujeto, Robert. Recuérdese que en afirmativo es sencillo, el sujeto, el verbo y el complemento. Así de sencillo, ¿verdad? ¿Cómo sería el, la acción? El Ajá, verbo. correcto. No, no. El verbo es no. Saber. Uh, I know the policy. I know the policy. I don't know the policies. Negative, nice, yes. Vaya, ya que, ya que llegó hasta ahí, Robert, hágame una pregunta entonces con know the policies. Do you know the... Do you know the policies? Yes, nice. Ya ven, ya Robert nos resumió todo lo que hemos aprendido estos días. Affirmative, I know the policy. Negative, I don't know the policy. Y preguntas, do you know the policies? Yes, I do. No, I don't. Right? Good. Vamos a ver. Eh, Oscar. No, creo que Oscar no puede participar. No. Eh, JC tampoco. So, Naun. Naun está por ahí. Naun. Creo que se le cayó el internet a Naun. Ok. Eh, Jonathan, please. Bye, Jonathan. Hágame lo mismo que hizo Robert, ya que Robert se atrevió, pues nosotros nos vamos a atrever también. Sí, Jonathan. Con help workers, ayudar a los trabajadores. Affirmative, negative, and question. Los tres quiero yo. Vamos. Está fácil, Jonathan. Solo tiene que poner un sujeto aquí, mire, antes de help. Uh -huh. Que puede ser cualquiera, puede ser I, you, they, he, uh, do, María, Juan, Pedro. Eh, ¿Cualquier nombre sería entonces? Sí, sí, cualquiera. Uh, okay. Hasta los, los compañeros de aquí pueden poner, ponga a Ivonne, a Abby, a, a Robert, a quien quiera usted. Okay. Uh, Ivonne Help Walkers. Ivonne Helps. Workers, ahí se le agrega la S, ¿verdad? Helps. Helps. Ahora workers. negativo. Ivon. Ivon. Eh, don't o doesn't. Ivon. Don't. Mm. No, doesn't. Sería. Doesn't. Ivon doesn't, porque Ivon es una she. She. Uh -huh. She doesn't. Uh -huh. Ivon doesn't. Es ella. Ajá. Yvonne Dassen. Help workers. Help workers. Help workers. Help. Ahí no se le agregaría la S. No, no porque como estamos oh, sí. usando Dassen. Dassen. Eso lo reemplazaría. Correcto. Entonces no necesitamos decir Yvonne eh, Dassen helps. Doesn't. Creo que sería Yvonne Dassen help. Sin la help. S. ¿sí? Help. Pero qué malo, ¿verdad? Que uno quiere ayudar a los trabajadores. Bueno, <risa> cada quien en su conciencia. <risa> ok, good. Eh, vamos a ver. 
¿Quién más me va a ayudar? Eh, Elizabeth, please. Uh, vamos a ver cuál le ponemos este. Answer the phone. Answer the phone. Como pusieron los tres, Elizabeth, lo siento, sí que hágame los tres. Y Robert, lo siento que le esté fallando el, el internet, Robert. Teacher, perdón, se me olvida quitar el, el micrófono ah, siempre. El micrófono, ya sí, sí bueno. Yo decía perdón. que se hizo Elizabeth. Pues. No, es que mire, siempre me pongo a hablar y hasta que usted me dice, me doy cuenta que no lo entiendo, perdón. Ok, no importa. Entonces, answer the phone, contestar el teléfono. Hágame las tres oraciones, afirmativa, negativa y pregunta. She does have answer the phone. She doesn't answer. Repeat. She doesn't. She doesn't. Answer. Answer the phone. The phone. Good. Nice. Eh, bueno, en afirmativo sería. Elizabeth. Do you have answer the phone? No, es do you sí, answer. Esa sería you, la pregunta. Es que, ¿no? Ajá, tú tienes que, quiero preguntar, tú tienes que, tú tienes que responder llamada. Ajá, sería, do you do, have no. answer the phone? Do you have to answer? Ah, pero uh, ahorita quiero, para, para que no nos confundamos, para que no nos confundamos, eh, quiero que use el, el, el verbo directamente. Entonces sería, do you answer? Do you answer? Tú respondes. Ah, Do you answer the phone? Do you answer the phone? Muy bien. Eh, quiero compartirles en la tarde es, este, me encontré con un teléfono de los antiguos. No sé si ustedes recuerdan, algunos de ustedes, que antes había teléfono en las calles. Pues hoy me topé con uno. Les voy a enseñar la foto, a ver si le alcanzan a ver. Por ahí estoy. Se recuerdan de los teléfonos. Todavía hay uno por ahí. <ríe> ok. Entonces, answer the phone. Contestar el teléfono. Answer the phone. Is, I, I answer the phone. I don't answer the phone. And do you answer the phone? Good. That's it, right? Ahora seguimos con la siguiente, el siguiente listado. Yes. Muy bien, Lupita. I answer the phone. Solo que le faltó una H al phone. I don't answer the phone. Aquí está bien. Y el do you answer the phone, Lupita. Ahí le faltó el sujeto. Sí, do you answer. Siempre hay que poner el sujeto, ¿verdad? Siempre hay que poner el sujeto. Ok. Good. Let's continue, please. Listen. Write reports. Send reports. Send emails. Arrange meetings. Arreglar reuniones. Arreglar. Carry boxes. Carry products, keep track, repair computers, ask for assistance. Pedir ayuda, pedir asistencia. Right now, please repeat after me. Repeat after me. Write reports, send reports, send emails, arrange meetings. Carry boxes. Llevar, acarrear, carry. Huh? Carry products. Carry products. Keep track. Llevar control, llevar registro. Keep track. Repair computers. Repair computers. Ask. For assistance. Ask for assistance. Good. Questions about vocabulary? Questions? Questions? No questions. 
carry, carry boxes. Es llevar o acarrear cajas. Uh, ah, es boxes, cajas. Ajá, correcto, caja. Uh, Eso es lo que hace usted, ¿verdad, Jonathan? Con el, con el montacarga. Yes. Sí, carry boxes. Carry. Y también carry products, porque no solo caja, sino que otro tipo de producto, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo yes. manejé un montacarga, Jonathan, hace años, ¿verdad? Ah, de verdad. Sí. Pero no, pero no, no trabajó con él. O sea, o so, trabajó, trabajó. No, trabajaba, sí. Lo que uh -huh. me costaba bastante es las, las tarimas de papel higiénico, porque siempre se. Ok. Perdón, que por aquí me están trayendo agüita. Eh, eh, sí, eh, trabaja en una gran bodega, ¿verdad? Y maneja un montacarga. Es un poco complicado. Más que todo cuando uno, cuando uno va bajando la carga y que no se caiga, ¿verdad? Que no se desnivele un poco. Yo casi, eh, en mi nivel de, 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 de trabajo es casi solo por haber de montacarga. Ah, ok. Muy Yo bien. tengo casi ¿Sabe? 14 Carry años. Carry yes. product. Jonathan yes. carries products. Jonathan carries boxes. ¿eh? Aquí está lo que hace usted, ¿verdad? Ok, good. Any question? ¿Otra pregunta? ¿No? ¿No? Ok, good. Continue, please. Listen, listen. Install programs. Sell products. Exchange information, buy new merchandise, receive money, decide what to buy, transport products, fix cars. Okay, now please repeat after me. Install programs, sell products, exchange information. Buy new merchandise. Receive money. Decide what to buy. Transport products. Fix cars. Fix or repair cars, the same, right? Good questions. No questions. Exchange. Mire, esto lo hacen casi todos ustedes. Intercambiar información, ¿sí? Ya sea con sus compañeros o con otras compañías o con clientes o con proveedores o con empleados. Si son jefes, ¿no? Exchange information. Intercambiar información, ¿sí? Uh, receive money. ¿Sí? Recibir dinero. Me imagino que algunos de ustedes en su trabajo hacen esto. Fix, Lupita, quiere decir repair, reparar carros. Reparar, ¿sí? Decide what to buy, los que trabajan en, en el departamento de, de compras, ¿sí? Deciden, no sé, qué muebles hay que comprar para la compañía o qué um, papelería, eh, computadoras. Carros, me imagino que alguno de ustedes decide si comprar un vehículo para la compañía, no sé, etcétera. Son de las, de los trabajos que ustedes hacen diariamente, sí, de las actividades que hacen diariamente. Y ya vimos que podemos usarlas en afirmativo, negativo y pregunta, ¿verdad? Ok, good. Ahora vamos a casita. ¿Qué cosas hacemos en la casa? Listen, please. Get up, nos levantamos. Get dressed, nos vestimos. Take a shower, nos bañamos, brush my teeth, comb my hair, shave, put on makeup, ponerse el maquillaje, bueno, eso no lo voy a <laughs> put on makeup, eat breakfast, eat or have breakfast, nunca digan take breakfast, no, no, es eat breakfast or have breakfast. Luego se van a trabajar. 
luego regresan a casa, come home, hacen cena, ¿verdad? Make dinner. A veces, no sé, cuando tienen clase de inglés, ahí están comiendo, ¿verdad? Aunque sea un poquito, yo sé, el sacrificio, yo sé, así que lo felicito. Study, ¿sí? Watch TV and go to bed. Luego dice el, a la mimir, a la camita, right? Yes? So, repeat after me, please. Repeat after me. Get up. Get dressed. Take a shower. Brush my teeth. Teeth. Brush my teeth. Comb my hair. Comb my hair. Shave. V, v, shave. Put on makeup. Ponerse maquillaje, right? Put on makeup. Cuidado, no voy a decir put on, porque suena un poquito mal, ¿verdad? Put on. Okay. Repeat after me, please. Eat breakfast. Come home. Make dinner. Study. Watch TV. Go to bed. Go to bed. Questions? 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 Dinner es restaurante. No, cena. 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 Ah, También dinner. puede decir supper. S-U-P-P-E-R. S-U-P-P-E-R, supper. Es lo mismo, cena. Dinner or supper, right? Good, any other question? Muy bien, esto es lo que hacemos todos los días, ¿verdad? Todos los días, ¿sí? Routines. Now, free time. Estas son actividades que hacemos cuando estamos libres. No sé, es difícil, pero más que todos los domingos, ¿sí? Exercise, listen to music, play football, go out for dinner, salir a cenar, ¿no? Aunque sea unos pupusitas ahí en la champita de la esquina, pero debe salir, ¿verdad? Ya imagino Jonathan, así de ver a la familia, ¿va? Vamos a la pupusería, ya salimos. De hecho, sí, lo he hecho. Aquí tengo como unas tres casitas. Hay una, una no, hay una pupusería y cuando hace mucho calor hay que entrar en la casa. Vamos, salgamos, les digo, y vamos en guina. Y vamos en guina, en guina. Ahí en la champita tienen ventilador, vamos. <risa> ok, go dancing. Uh, uh, uh. Dancing, right? Take a nap. Tomarse una siesta, right? Take a nap. Ok, read. Check the media. No voy a gastar mucho tiempo viendo las redes sociales, así que, pero sí, un poquito, ¿verdad? De vez en cuando. Go to the movies. Ir a ver las películas. And visit friends. ¿Ok? En el parloteo con los amigos ahí, ¿verdad? Visit friends. Now, please, repeat after me, please. Exercise. Listen to music. Play football. Go out for dinner. Go out for dinner. Go dancing. Take a nap. Read. Check media. Go to the movies. Visit friends. Questions? Questions? Okay. Uh, uh -huh. yes. uh, go to the movies y watch TV. Se puede como casi lo mismo. No, no, porque go to the movies quiere decir 
ir a un lugar a ver películas, no, no, no verlas desde casa. Entonces, y watch, uh, watch TV es desde la casa, ¿sí? Ok. Desde la casa. Continue, please. Ahora, todo lo que ponen a hacer a, a Jonathan en la casa, ¿verdad? <ríe> lavar los trastes, limpiar la casa, lavar la ropa, sacar la basura, ir a comprar, limpiar el polvo, dust, sweep, eh, barrer, ¿no? Y mop, que es trapear. Ok, now, repeat after me, please. Wash the dishes. Clean the house. Do the laundry. Take out the garbage. Garbage. Take out the garbage. Go shopping. Dust. Sweep, mop. Okay, questions? No, mop no es Ministerio de Obras Públicas, no, no, es trapear, mop. Teacher. Yes? How do you pronounce dishes? Dishes, dishes. Huh? Aquí hay oh, una diferencia no, no. contra la, el CH cuando usted dice guachar, ¿no? Watch uh -huh. y la SH. La diferencia es esta, miren. Es el CH y la SH con dishes. 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 ¿Cómo es? Cállese. It's... Cállese, niño. <laughs> Dishes, right? And take out the gar gar garbage. The garbage. Garbage. Uh, garbage. Basura, la basura. Garbage. Take out the garbage. Okay, thank you, teacher. You're welcome. Now, y bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero eh, los adverbios de frecuencia eh, es para introducir Uh, lo que hacemos, con qué frecuencia hacemos algunas actividades, ¿sí? Always, que es todo el tiempo. Usually, que es como un 90% usualmente. Often, que es seguido, un 60%. Algunas veces, sometimes, un 40%. Rarely, raramente, como un, no sé, 10% quizás. Y never es el 0%, ¿sí? ¿Cómo vamos a ubicar estos adverbios de frecuencia? ¿Y para qué sirven? Bueno, nos sirven para indicar con qué frecuencia hacen ustedes eh, su labor. Por ejemplo, con qué frecuencia eh, tienen reuniones en el trabajo. ¿sí? Siempre tienen reuniones todos los días. O raramente, rarely. O nunca tienen reuniones. Nunca lo reúne el jefe. ¿no? Qué suerte sería. Muy bien, entonces... El adverbio de frecuencia lo vamos a poner entre el sujeto y el verbo. ¿Sí? Por ejemplo, I always run. Yo siempre salgo a correr. Mentira, vamos a ver. En mi caso es I never. I always run. ¿Sí? Always. Entonces, el adverbio de frecuencia va a ir entre el sujeto y el verbo. ¿Sí? Aquí tienen un ejemplo. ¿Ve? Este es en el caso de Robert y de Jonathan. Siempre lavo los trastes. <risa> no, no, en mi caso, algunas veces yo, algunas veces mi esposa, ¿verdad? Y algunas veces mi niña. <risa> Nos turnamos los tres ahí. Pero si se fijan, siempre va entre el sujeto y el verbo, ¿ve? ¿eh? Entre el sujeto y el verbo. Por ejemplo, es incorrecto decir, always I, ¿no? Always, no. I always. O tampoco es correcto decir, I wash always, ¿no? It's, I always wash. She usually cleans the house. Ella limpia la casa. En el caso de Delia, pues le cuesta mucho porque es más grande, ¿verdad? En mi caso, que como es pequeño, pues no me cuesta mucho. <laughs> Clean the house. How often does the lawn? How often? Sure, don't make fun of me. Sorry? 
the fun. Oh, yes, I understand. I understand. I understand. Sorry, Delia. Okay. No, <laughs> it's okay, teacher. <laughs> okay. So, Akime, how often does the loan? He often does the loan. Ah, pues sí, está bien. Entonces, often. Often va entre el sujeto he y el verbo. En este caso no es auxiliar, miren. Es, en este caso es verbo principal, ¿sí? Okay. Luego, rarely y never, right? Nunca. Yo nunca limpio el polvo, ¿sí? Ok, muy bien. Uh, tengo un ejercicio aquí, pero eh, lo vamos a hacer quizás mañana, ¿sí? No, perdón, el lunes, ¿sí? El lunes, ¿les parece? Porque... Porque ya casi no nos quedó tiempo, ¿verdad? Eh, ¿Hay alguna pregunta de cómo usar los adverbios de frecuencia? ¿Questions? ¿No questions? Ok, good. Entonces vamos a la última parte, ¿sí? Ah, ahí está ya. Ese era lo último, perdón. Va, entonces esto lo dejamos para mañana. Voy a tomar la asistencia y se queda Ad, Adi. Me dijimos que se iba a quedar conmigo, ¿verdad? Ok, good. Thank you. Thank you very much. Now, vamos a comenzar al revés el listado, ¿verdad? Eh, Yari, ¿está por ahí Yari? Yes. Ok, Yari. Have a good night. Tenga buenas noches, Yari. God bless you. Eh, Robert. Good night. Good night. Good night, teacher. Good bye night. Bye. Good night. Good night. See you. God bless you. Ah, see you on Monday. Sorry. <laughs> Mañana es sábado, ¿verdad? Oscar. Nicole. Good night, teacher. Ay, God bless you. Monica. Present. Okay, have a good night. Melba. I'm here. Good night. Good night. Minor. See you Monday. See you Monday. God bless you, Melba. Minor. JC. Aquí creo que está Minor. Sí, aquí está JC, muy bien. Solo de oyente. Ok, now, eh, Naum. ¿Sabes qué le pasó a Naum? Qué raro. Eh, José. Perfecto. Ah, good. Good night. good night. Sigue manejando, ¿verdad, José? Ten cuidado. Sí, todavía. Todavía, ¿verdad? Lo siento. Sorry. Jonathan. Good night. Good night. Eh, Elizabeth. Bye. Bye. Abby. Present. Good. No se me voy a ir, Abby. No. Erika. Good night. Good night. El, eh, Lupita. Edwin. Ok, Delia. Bye, teacher. Good Bye. night. See, see you Monday. Eh, Débora. Bye, teacher. Bye, take care. Yvonne. Bye, teacher. Bye, take care. Alessandro. Ok, ahí me envíen los mensajes, por favor. Please. Ok. Good. Quiero ver, present. Alessandro, sí. Está bien, Alessandro, no hay problema. El lunes me participa, no hay problema. Aquí le ponemos la asistencia, no, no hay problema. Ok. 
Now, Javi, hello, how are you? ¿Cómo estamos, Javi? Hello. Very good. Bien. ¿Día duro de trabajo o día normal? No, día duro. Oh, sorry. <risa> <risa> Muy bien. Uh, ¿Hay algún tema, Adi, que le gustaría que viéramos? Algo que no haya entendido. O algún otro sí. tema. ¿Mm? No, el de have y has, yo casi no lo entendí. Have y has. Ah, ok, permítanme. Por aquí me están mandando mensajes. Regálenme un segundito. Permítanme un segundito, Adi. Ah, perdón, que no encuentro. Ah, aquí está. Estoy en inventario y voy manejando. No, los mismos mensajes. Sí. Bueno, que va en el micro, me dice aquí. Oscar, sí, muy bien. Excelente, pues ni modo, no se pudo, ¿verdad? Eh, y aquí tengo a Minor también. Se, se le cayó el Inter. Bueno. Siempre hay problemas con el internet, ¿verdad, Adi? Ni modo. Sí, bastante. Sí, ni modo, ¿verdad? Bien, este, el have, fíjese que el have, bueno, tiene varios, varios usos, ¿verdad? Le voy a compartir un, un Word para que escribamos, ¿sí? Bien, vamos a abrir un, un Word para poder escribir. Ok, ahí estamos. Vamos a compartir. Vaya, el verbo have o has en tercera persona, ¿verdad? Tiene varios usos. Permítame hacer grande esto. Okay. Have. Vaya. Para comenzar, como verbo común y corriente, tener, ¿verdad? Yo tengo, tú tienes. Por ejemplo, I have many friends. Tengo muchos amigos. Friends. I have many friends. I have a house. Tengo una casa. ¿Sí? Entonces, tener. Y cuando es tercera persona, no se, escribe, no se escribe have, sino que se escribe una forma irregular de, del verbo. Entonces, usted escribe... She has. En lugar de she, she have, escribe she has. Si se fija, Adi, en los otros verbos le agregamos una S. Por ejemplo, she eats. Mire, she eats. Solo le agrega una S. Pero en, el, en cambio con have, el verbo have es un poco así como irregular, ¿no? Entonces decimos she has. She has. ¿Ok? También, she has a dog, por ejemplo. O he has a car. Él tiene un carro, ¿no? He has a car. En tercera persona, eh, afirmativo, ¿sí? Bueno, pero si nosotros usamos la oración, estas son oraciones afirmativas, ¿verdad? Si quiere, le vamos a poner aquí afirmativo. Afirma, ¿sí? Vaya, y en las oraciones negativas. Negativo. Usamos el auxiliar do y el auxiliar don't. Entonces yo le digo, you don't. You don't have. Eh, you don't have. Eh, que a cat. No tienes un gato, ¿verdad? Y en tercera persona es he. Vamos a usar un nombre del eh, Naum, vamos a poner. Naum doesn't have a, a dog. No tiene un perrito, no. No sé si tienen, pero pongámoslo como ejemplo, sí. Entonces, 
eh, eh, el has, que está aquí, mire, Abby. El has, ¿sí? Se pasa a how. ¿Por qué? Porque ya estamos usando el auxiliar aquí. ¿ve? Entonces, siempre, siempre, Abby, que usamos el auxiliar, el verbo regresa a su forma natural, ¿sí? Vale. Eso es con referencia al, a las oraciones negativas. Pero también tenemos preguntas, ¿verdad? Questions. Do you have a parrot? Have a parrot. Cuando hacemos preguntas, siempre va a ir de primero el do, el... el... El do o el das, ¿sí? Das solo es con she, he, he it. it. Correcto, sí. Entonces, do you have a parrot? Ahora, das, eh, das Abigail have a dog, tiene un perrito. Yes or no, Abby? Yes. Yes, ok, good. So, does Abigail have a dog? Y otra vez, mire, Abby. El das, el auxiliar das, nos hace que el, el verbo have regrese a su forma natural. En lugar de decir Abigail has, decimos Abigail have. Pero, repito, esto es cuando usamos el auxiliar. Mire. Siempre que usamos el auxiliar es have. Have. Y en afirmativo es siempre has. Vale. Esto, Abby, es con, como verbo principal. Ahora, como auxiliar, hay dos formas. En el presente perfecto, que quiere decir hemos, has, han. Esto lo va a ver más adelante. Creo que en el nivel intermedio, ven el nivel intermedio. ¿Sí? Entonces, have you read Tom Sawyer? Tom Sawyer es una novela. Bueno, le vamos a poner afirmativo. I have read Tom Sawyer. Yo he leído Tom Sawyer. Eh, en negativo, I haven't read eh, The Prince, el principito, The Little Princess, el principito. Yo no he leído, yo no he leído, ¿sí? Y en pregunta, have you gone to los planes de rendero? Sí. Yo no he, yo he ido a los planes de rendero. Yo, Tú has ido a los planes de rendero. ¿Has, has, has ido a los planes de rendero? Mm. Entonces, el have, aquí no significa yo tengo, tú tienes. Significa tú has o mm. nosotros hemos. Entonces, es otro uso del have, como auxiliar en el presente perfecto, ¿sí? Pero esto no se lo explico mucho porque es un poquito complicado, número uno, y porque lo van a ver después, ¿sí? No sé si conmigo en el futuro, ¿verdad? O con otro teacher, pero lo van a ver con otro, ¿sí? Este es el presente perfecto. Y también está con... Como modal. Modal quiere decir como auxiliar. ¿sí? ¿Qué significa? Mm -hmm. Obligation. Algo que usted tiene que hacer por obligación. ¿sí? Mm -hmm. Yes. Yes. I have to complete the homework. Tengo que completar la tarea. Mm -hmm. El verbo es complete. Pero... Está usando usted el have to, ¿sí? Como, oh, sí, claro. Yeah. Yeah. Como si la, que indica obligación. 
en negativo es como el presente simple. I don't have to eh, work. Hoy no tengo que trabajar. Y en pregunta. Como presente simple. Mire, do you have to uh, make the report? ¿Tienes que hacer reporte? Vaya. Entonces aquí el have to ya va con la preposición tú, mire. Indicando obligación. Yo tengo que hacer esto. Tú tienes que hacer esto. Ellos no tienen. ¿Tienes tú que hacer esto? Vaya, ahí le expliqué el uso del have en presente simple, en afirmativo, negativo y preguntas. El have como auxiliar en el presente perfecto y el have to como obligación. ¿Sí? ¿Le queda claro el uso del have? Sí, teacher, hoy sí, ya. Good. ¿Alguna, alguna otra pregunta, Adi? No, más que todo era ese que no, no había entendido muy bien. Oh, excelente, muy bien. Entonces, el consejo antes de, de terminar su clase personal, Adi, eh, por favor, siempre escuche <risa> música en inglés. ¿Sí? Vea películas en inglés. Y si tiene libros en inglés, lea en inglés, ¿sí? Porque entre más tiempo esté en contacto con, con el inglés, más rápido va a aprender, ¿sí? A ver, muchas gracias, teacher. Sí, y sí. cualquier cosa, pues ahí estamos siempre en WhatsApp. Cualquier pregunta o duda, ¿sí? Sí, muchas gracias. Bueno. Have a good night. Abby, see you on Monday. Enjoy your weekend. Espero que tengan un feliz fin de semana. ¿Yes? Muchas gracias, igual. Bye. Adiós.